ქვეყნები აწესებენ გადასახადებს იმპორტირებულ პროდუქციაზე, რასაც სატარიფო ბარიერები ეწოდება. ხოლო, არა სატარიფო ბარიერებია პროდუქტის უვნებლობის და უსაფრთხოების მოთხოვნები, რომლებიც სხვადასხვა საერთაშორისო სტანდარტებით რეგულირდება. ტარიფების ცოდნა ეხმარება ექსპორტიორს დათვალოს პროდუქტის საბოლოო ფასი. საქართველოში ნაწარმოების სხვადასხვა პროდუქცია სარგებლობს შეღავათიანი ან ნულოვანი იმპორტის ტარიფით სოფიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში. მათ შორის ისეთ განვითარებულ ბაზრებზე როგორიც არის ევროკავშირი და ევროპის სხვა არაწევრი ქვეყნები. ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია, კანადა, ასევე დსთ-ს ქვეყნები, ჩინეთი. იმისათვის რომ გავიგოთ თი ვეგრება თუ არა იმპორტის გადასახადით კონკრეტული პროდუქტი კონკრეტულ ქვეყანაში, კვლავ უნდა მიმართოთ საერთაშორისო მონაცემთა ბაზებს, რომელთა ჩამონათვალსაც ექსპორტის განვითარების ასოციაციის ვებგვერდზე იხილავთ. ასევე ტარიფების შემოწმება შეგიძლიათ საერთაშორისო შეთანხმებების დანართებში, რომლებიც განთავსებულია ვებგვერდზე ეკონომი ჯი. ტარიფებთან ერთად ასევე მოცემულია ინფორმაცია თუ რა შემთხვევაში ისარგებლებს პროდუქტი შეღავათიანი ტარიფით, ანუ რამდენად უნდა იყოს იგი გადამუშავებული ექსპორტიორის ქვეყანაში, რომ იქ წარმოშობილად ჩაითვალოს. მაგალითად, საქართველოში შეკერილი მაისური არ გათავისუფლდება იმპორტის გადასახადისგან, თუ მის შესაკერად გამოყენებული ნაჭერი შემოტანილი იყო სხვა ქვეყნიდან. ასევე საქართველოში ნაწარმოები მაგალითად მანგოს წვენი ვერ გათავისუფლდება იმპორტის გადასახადისგან, რადგან მანგო შემოტანილია, თუმცა შემოტანილი ყავის მხოლოდ დაფქვაც საკმარისია, რომ მას ქართული წარმოშობა მიენიჭოს. შესაბამისად, ყველა ქვეყანა ყველა პროდუქტზე შესაბამის წარმოშობის წესს ადგენს. დეტალური ინფორმაცია ქართული პროდუქტის წარმოშობის წესების და სავაჭრო რეჟიმების შესახებ იხილეთ ამ მოდულის სტანდარტულ დოკუმენტებში. პროდუქტი იმპორტისას დამატებული ღირებულების გადასახადითაც იბეგრება. ეს გადასახადი მას საბაჟო მოსაკრებლების ზემოდან დაერიცხება. დამატებით ასევე შესაძლებელია გადასახდელი იყოს აქციზიც. აქციზი უმეტეს წელს თამბაქოსა და ალკოჰოლურ ნაწარმზე ვრცელდება. არასატარიფო ბარიერები გამომდინარეობს იქიდან რომ ქვეყნები გძალავენ ჯანმრთელობისთვის საშიში ნივთიერებების შემცველი და უსაფრთხოების ნორმების დაცვის გარეშე ნაწარმოები საქონლის იმპორტს. სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული აგძალვების სია და მოთხოვნებია, რომელიც მუდმივად იცვლება. არასატარიფო ბარიერები მკაცრდება პროდუქტების უვნებლობისა და უსაფრთხოების რისკიდან გამომდინარე. სურსათი ერთ-ერთი მაღალი რისკის შემცველი კატეგორიაა და განსაკუთრებულ შემოწმებას ექვემდებარება. ზოგიერთი ბაზარი დაზღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში მწარმოებელს ან წარმოებლის ქვეყანას სპეციალურ შეტყობინების სისტემაში ათავსებს, სადაც საჯაროდ ხდება ცნობილი დარღვევის შესახებ. ასეთი შეტყობინებების სისტემებია მაგალითად ევროკავშირის რასვ პორტალი და ამერიკის FDA პორტალი. კვლევის დროს საინტერესო იქნება ასეთი პორტალების ანალიზი და გარკვევა, თუ რა დარღვევა არის ყველაზე ხშირი კონკრეტულ პროდუქტზე კონკრეტული ქვეყნიდან. ეს დასკვნა დაეხმარება მეწარმეს წინასწარ გაარკვიოს მისი პროდუქტის შესაბამისობა ან შეაფასოს რისკები, გააკეთოს საკონტროლო ლაბორატორიული ანალიზი და ასე შემდეგ. ამასთანავე, ბაზრები ადგენენ სავალდებულო ეტიკეტირების ნორმებსაც, რომ მომხმარებელმა სწორი ინფორმაცია მიიღოს პროდუქტის შეძენამდე. რაც შეეხება ეტიკეტირებას, ბაზრის კვლევა შესაძლებელია შეიცავდეს მხოლოდ ზოგად მითითებებს. საბოლოო ეტიკეტი ყოველთვის თანხდება იმპორტიორთან, რადგან იგი არის საკუთარ ქვეყანაში პასუხისმგებელი პროდუქტის შეფუთვა ეტიკეტირების შესაბამისობაზე. ინფორმაცია ამ მოთხოვნებზე როგორც წესი განთავსებულია იგივე საერთაშორისო მონაცემთა ბაზებში, სადაც ტარიფების შემოწმება შეიძლება. და კვლავ, განვითარებული ქვეყნების შემთხვევაში ამ ინფორმაციის მოძიება ადვილია და ინგლისურ ენაზეა ხელმისაწვდომი. თუმცა, ბევრ ქვეყანაში მსგავსი მონაცემები მხოლოდ მშობლიურ ენაზეა ან საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი ონლაინ. არასატარიფო ბარიერების შესახებ ინფორმაციის მოძიება უფრო რთულია, ვიდრე სატარიფო სქემაში გარკვევა. განვითარებულ ქვეყნებში შესაძლებელია საბაჟო დაწესებულებაში წერილის გაგზავნა მოთხოვნით საზღვრის გადასაკვეთად აუცილებელი მოთხოვნების შესახებ. თუმცა ყველა ქვეყნის საბაჟოს არ აქვს გავსიმომსახურება და შესაბამისად ინფორმაცია სხვადასხვა კვლევებსა და ბაზებში უნდა ვეძებოთ.